आजकल दुनिया में सबसे ज्यादा लोग पागल बनते हुए देखा जाता है कहा मोबाइल शॉप में आप मान लीजिए मोबाइल शॉप में मोबाइल खरीदने चला गया आपको टेक्नोलॉजी में उतना नॉलेज नहीं है तो आपको वो लोग ऐसे समझाएगा कि वो लोग के पास जो भी स्टॉक हुआ दो तीन चार मोबाइल वो दुनिया का बेस्ट मोबाइल फोन है उसके ऊपर कुछ भी नहीं है बाकी दुनिया का सारे मोबाइल फोन एकदम घटिया और बेकार है ऐसा आपको समझेगा अगर उसमें से एक भी मोबाइल आप खरीद ले तो आप दुनिया के सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी का आप हाथ में आ गया ऐसा कुछ नहीं होता मैं आपको बोलता हूँ अगर ज़्यादातर होता है कि जो लोग टेक्नोलॉजी के बारे में उतना खास पता नहीं है वो लोग ना दुकानदार आप लोगों को कुछ टाफ टाफ टर्म्स आपको दिमाग में फेंक देते हैं जैसे नैनोमीटर एपर्चर ट्रिपल कैमरा डी डी एल फोर एक्स आप लोग तो सोच रहे हैं क्या है भाई बहुत अच्छी चीज़ है एक बार एक जिंदगी बन जाएगा मान लीजिए एक लड़की जिसके टेक्नोलॉजी वाले को उतना खास पता नहीं है आप अगर दुकान में जाएंगे तो ऐसे उनको बोले मैडम एक बार देखिए फोन मैडम ये क्वाट कोर है मैडम ये ओट्रा कोर है मैडम इसका सेल्फी तो देख लीजिए एक बार आप इंप्रेस होकर खरीद लेते हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता ये जो जो छुट्टी टाइम्स से टाइम्स के बारे में आप आज मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ सबके बारे में डिटेल्स बताते मैं संभव नहीं एक ही वीडियो में एक चीज़ के बारे में आज बताओ बाकी बहुत सारे वीडियो और भी मैं बनाने वाला हूँ आगे जाके तो सुन लीजिए नैनोमीटर प्रोसेसर क्या होता है फोन का प्रोसेसर क्या होता है फोन का प्रोसेसर को जो नापा जाता है उसको बोलते हैं नैनोमीटर नैनोमीटर क्या होता है नैनोमीटर एक मेजर यूनिट होता है जो फोन का प्रोसेसर कंपोनेंट को हर एक कंपोनेंट को एक फेब्रिक से जोड़ते हैं तो अब ऐसा किसी को बोलूँगा तो वो बोलेंगे भाई सर से ऊपर से जा रहे हैं लुकी मैं आपको आसानी से समझाता हूँ तो, तो इतना सा पता ही है कि आपका फोन में प्रोसेसर है चलिए फोन का बात छोड़ते हैं कंप्यूटर के बाद लेते हैं आप लोगों को तो पता ही होगा कंप्यूटर में कंप्यूटर में सी है उसमें प्रोसेसर है उसका सी जो है इतना सा होता है कंप्यूटर का सी इतना सा होता है आप लोग सोच रहे हैं कंप्यूटर सी तो इतना बड़ा होता है लेकिन इतना बड़ा नहीं होता उतना बड़ा एक ढांचा है उसके अंदर जो मेन सी पी है मेन प्रोसेसर उस चीज़ से हो जो इतना सा होता है कंप्यूटर का जो भी काम होता है इनपुट आउटपुट जो भी उसमें काम होता है जो प्रोसेसर के अंदर ही होता है उसमें सब प्रोसेस होता है जो कंप्यूटर का दिमाग बोला जाता है उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का दिमाग बोला जाता है उसको तो फोन का भी फोन में भी वैसा ही सब कुछ है उसमें भी प्रोसेसर है उसमें भी रैम है उसमें भी इनपुट आउटपुट सब कुछ होता है तो फोन के भी आप कंप्यूटर के तरह ही सोच सकते हैं कि वैसा ही है सोच नहीं सकते नहीं वैसा ही है तो मान लीजिए अभी प्रोसेसर फोन के जो प्रोसेसर होता है उसका फोन का प्रोसेसर कंप्यूटर प्रोसेसर से भी बहुत छोटा है एक छोटी नाखून की बराबर की उससे भी छोटा है फोन का प्रोसेसर उसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारा कंपोनेंट लगा होता है फेब्रिकल से जोड़ा जाता है उसमें जो एक एक छोटा 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 ट्रांजिस्टर होता है ट्रांजिस्टर को एक एक कंपोनेंट से जोड़ा जाता है अभी मान लीजिए नैनोमीटर की बात करते हैं उसको जो डिस्टेंस होता है जो दो कॉम्पोनेंट की अंदर जो ठीक से सुनिएगा जो कॉम्पोनेंट के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको नैनोमीटर से मापा जाता है नैनोमीटर एक यूनिट है जिसके जिससे कोई नापने की यूनिट है जैसे मीटर होता है मीटर से नैनोमीटर काफ़ी मतलब छोटा होता है मेरे भाई तो नैनोमीटर के हिसाब से वो नापा जाता है तो अभी आप देख लीजिए जो नैनोमीटर जो ये प्रोसेसर की नैनोमीटर की दौड़ शुरू हुआ था जो मान लीजिए दो हज़ार सात आठ दो हज़ार नौ ग्यारह से तब नैनोमीटर का साइज होता था ट्वेंटी टू फिफ्टीन नैनोमीटर सिक्सटीन नैनोमीटर ऐसा होता था धीरे 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 अभी तो टेन नैनोमीटर चल रहा आगे आके एट नैनोमीटर से एट नैनोमीटर सारी फोन में आ जाएगा अभी नैनोमीटर का काम क्या होता है नैनोमीटर क्यों बार बार हम बोलते हैं कि आप सुनते हैं दुकान में जाके अभी सुनिए एक प्रोसेसर में ना बहुत सारा छोटा 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 यूनिट जोड़ा जाता है अभी इतना सा नाखून की तरह छोटा प्रोसेसर उसमें एक बाल से भी मतलब छोटा छोटा तार होते हैं उस तार को तो इंसान हाथ से नहीं कर पाएंगे ना उतना इंसान की बस की बात नहीं है उसके लिए मशीन होता है मशीन के जरिए वो जोड़ा जाता है एक, एक के साथ एक कॉम्पोनेंट अभी उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी पास होता है अभी इलेक्ट्रिसिटी पास के बाद समझिए ये आपका मान लीजिए पूरा एक आपका सीपीयू है मोबाइल का प्रोसेसर है उसमें आप जब फोन को चार्ज करते हैं वो तो चार्ज से ही चलता है ना अभी चार्ज चल जाता है प्रोसेसर में प्रोसेसर पूरा फोन को चलाता है अभी उसमें जो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी जाता है तो एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में जाने के लिए जितना सफर तय करना पड़ता है ना उसके हिसाब से आपका मोबाइल काम करता है उसका आपका प्रोसेसर अच्छा काम करता है अभी समझिए आपका प्रोसेसर में अगर ये कंपोनेंट है ये कंपोनेंट है दोनों कंपोनेंट में दूरी इतना सा है तो इतना सा अगर इलेक्ट्रिसिटी सफर तय करेगा तो जितना कम इलेक्ट्रिसिटी खाएगा जितना आपका फोन जल्दी प्रोसेस होगा उसका अगर ये आधा हो जाए इतना सा हो जाए सिर्फ 
तो इसके दूरी में कम से कम टाइम करना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी को और आपका फोन ज्यादा फास्ट रन करेगा तो अभी आपको पता ही होंगे ना ये आपको दुकान में अभी ऐसा बोला जाता है कि इसमें लेटेस्ट प्रोसेसर है इसमें इसमें आपको बैटरी एफिशिएंसी ज्यादा है तो क्या क्या कैसे होता है ये सब मान लीजिए एक प्रोसेसर में जितना भी छोटा जितना भी कम नैनोमीटर का प्रोसेसर है उसका जितना भी डिस्टेंस कम होता है उस हिसाब से अगर इलेक्ट्रिसिटी जाएगा तो जितनी इलेक्ट्रिसिटी आपको फोन से मिल रहा है उतनी इलेक्ट्रिसिटी का फुल्ली यूटिलाइजेशन होता है उसमें कोई भी मतलब टेम्परेचर जो बाहर नहीं आता फोन हीट नहीं होता बोलते हैं ना नैनोमीटर कम नैनोमीटर का है तो फोन हीट नहीं होगा इसलिए होता है क्योंकि जो भी इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर आता है पूरा मतलब भागता नहीं है किसी जगह इधर उधर नहीं जाता पूरा एक कंपोनेंट से कंपोनेंट तक जल्दी पहुंचता है और सही तरीके से पहुंचता है तो इसलिए फोन हीट नहीं होता फुल्ली यूटिलाइज होता है आपका फोन का वो पावर एफिशियंसी का और बैटरी भी कम खाता है फोन फास्ट भी होता है फोन अच्छे से रन भी करता है तो आज तो नैनोमीटर के बारे में आपको समझे थे ये सीधी आसान भाषा में था आपको शायद पता ही होंगे इतना सा आपको पता ही चल जाएगा क्या कैसे हुआ कैसे नैनोमीटर काम करता है तो आगे से कोई दुकान में जाएंगे तो कोई आपको बोलेगा मैडम ये ट्वेल्व नैनोमीटर का है तो आपको बेसिक नॉलेज तो पता ही होगा कि नैनोमीटर कहाँ का काम करता है कैसे काम करता है आपको थोड़ा भी वो अंदर क्या हो रहा है आपको थोड़ा बहुत समझ में आ ही जाएगा तो ये बहुत ही आसान था इसमें बहुत सारा बहुत सारा और भी टर्म्स है मैं आसान शब्द उसमें आपको समझा दिया इतनी बेसिक नॉलेज के लिए इतना काफ़ी है आपको ठीक से समझ लीजिएगा वीडियो को अगर ठीक से सही समझा तो दोबारा देखिएगा और अच्छे से मैं समझ दिया आपको कि नैनोमीटर काम करता है सीधी भाषा में समझा तो एक प्रोसेसिंग यूनिट होता है उसके अंदर बहुत सारे छोटा 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 कंपोनेंट होता है उस कंपोनेंट के अंदर जोड़ने के लिए तार लगा जाता है जो मशीन से होता है जो बाल से भी छोटे छोटे होते हैं जो तार वो मशीन से लगा जाता है उस कॉम्पोनेंट एक कॉम्पोनेंट से एक कॉम्पोनेंट का दूरी जितना भी कम होता है उसके उसको नैनोमीटर से नापा जाता है और नैनोमीटर जितना कम होता है उतनी जल्दी इलेक्ट्रिसिटी पास होता है एक कॉम्पोनेंट से दूसरे दूसरे कॉम्पोनेंट में और आपका फोन जल्दी रन करता है फोन फास्ट होता है फोन स्मूथ होता है पावर एफिशिएंसी होता है अच्छा होता है तो आज का वीडियो यही था कि और भी बहुत सारा चीज़ के बारे में अगर जानकारी लेना जैसे रैम का डी डी एल फोर एक्स बोला जाता है एपर्चर बोला जाता है इन सब के बारे में भी जानने का इंटरेस्टिंग हो तो मुझे कमेंट्स करके बता देना मैं आपको उसके बारे में वीडियो बना दूंगा तो एक सवाल और एक उठ के आता है कि अगर आजकल एंड्रॉइड का जमाना तो एंड्रॉइड में अगर आपका ऑक्टा कोर क्वाट कोर नैनोमीटर इतना सब होता है तो एप्पल का फोन में तो इतना सब जिक्र नहीं होता तो एप्पल का फोन नॉर्मल एंड्रॉइड फोन से फास्ट क्यों होता है तो ये भी एक बड़ा सवाल है ये भी एक बड़ा बताना पड़ेगा आज के वीडियो में इतना ही बता पाऊंगा अगर आपको इसकी भी जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में कॉमेंट्स का बता देना और आज का वीडियो कैसे लगा और नेट प्रोसेसर के बारे में क्या जानकारी आपको प्राप्त हुई तो वीडियो को अच्छा लगे कॉमेंट्स करके बताना अगर अच्छा नहीं भी लगा तभी कॉमेंट्स करके बताना मेरे आपका दोस्त राजीव और और क्या वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल का आइकन घंटी को दबा दीजिए और मेरे साथ ऐसी आपका प्यार बने रहिए चलिए जय हिंद वंदे माता राम